Bago ang lahat, nais ko lamang po kayo babalaan na ito pong video mapapanood niyo na ka-high blood po. Baka ma-high blood po kayo nito. Ito ng netizen power na magbibigay boses at mata sa mga nasa social media. Itinag at i-message sa Rafi Tufo in Action Facebook page ang video ng isang grupo na nambugbog ng isang pobreng tricycle driver sa Taytay Rizal. Sa tindiraw ng pambubugbog, nagsuka na ng dugo ang kawawang tricycle driver. At ang dahilan ng pambubugbog, away lang sa parking. Panorin po natin. Kasama po natin sa studio ngayon si Ma'am Sita Martigliano, ang asawa po ng binugbog na tricycle driver. Magandang tanghali po, Ma'am. Kanina pa ako kayo umiiyak. Sige, wag ko kayo maglala. Tutulungan po namin kayo. Pakipaliwanag lang po, anong pinag-umpisahan ng gulo? Ano po yan, sir? Sa talipa po po yan ng Sitio Batasin. Opo. Ano po yan? Kada bibili po kami ng ulam sa hapon, doon po kami bumibili. Okay. Yung pinag-parking po namin, doon po yung sasukay namin ng, ng ulam. Doon okay. po talaga kami pumaparking. Nung, nung araw na yun, sir. So bibili po kayo ng ulam? Mm, mga alas mga alas 4. Aga namin nun. So, okay. Talagang clear yung kalsada. Wala pang okay. sasakyan. Okay. Tapos nagpark kami doon. Ngayon, habang bumibili ako ng ulam sa tindahan, dumating po yung high ace. Okay. Nagpark po siya doon sa kabi. Ang nangyari po, double parking na. Alright. Ngayon, may dumaan po ng mga sasakyan, nahihirapan po ngayon makalusot. Dahil nga double parking Opo. na sa kalsada. Ngayon, binusinahan ng lalaki yung asawa ko. Tapos Sino yung, lalaki ng busina? Yung driver po. Ah, nung van. Apo. Okay. Tapos po yung isang nasa baba, sinita po siya, bakit ka dyan nagpark? E, alam mong double parking ka. Eh, bakit niya sinita yung iskabila? So, kayo lang sinita? Siya po, kasa, siya po yung nagsita po na yun, sir, kasama siya dun sa van. Isa nag-double park din? Mm -hmm. Ah, so ibig sabihin yung tricycle ninyo plus yung van nila ang nag-double park? Mm -hmm. Opo. Okay. Tapos po ngayon... So anong gusto nilang mangyari? Paalisin kayo? Opo, ganun. Ka so, tapos para yung... sila lang may karapatan yeah. mag-park? Ang ginawa po ng asawa ko, sir, inabanti niya ng konti yung tricycle, tricycle para okay. po medyo makadaan-daan naman. Alright. Tapos... Sinabihan pa siya na, ang tanga-tanga mo naman, mo. ang tanga-tanga mo naman, bak, alam mo double park niya, dyan ka pa po, Mark. Sino Ngayon, sabi noon? Yung kabila po, yung nasa van. Okay. Tapos sabi po na asawa ko, pre, sabi yung ganun, bakit ako sisitahin ninyo na double park, eh, kayo ang unang, ay kami ang unang nandito at kayo ang kararating lang. Tama. Tapos po yun, nag, hanggang sa nagsagutan Nagkaroon na, nagsagutan. Oh, nagsagutan na po sila, gumit na ho ako ngayon. Okay. Sabi ko, mama, kasi po, Amba na ho silang sasaktan ng asawa ko, sir. Eh. Okay. Ang asawa ko, sir, nakatayo lang sa tricycle habang nangangatulan sa kanya. Kasama niyo po yung dalawang Opo, anak niyo? Opo, 5 years old, 3 years old sa loob okay. ng tricycle. Nag-iiyakan na po sila, sir, nagsasagutan pa lang. Sabi ko, mama, sandali lang ho. Tinula ko pa ho yung dibdib mo isa, mama, sandali lang. Kasi ho, yung mga anak ko, tingnan niyo naman ho, umiiyak na ho sila, natatakot na maawa po kayo sa mga anak ko. Hmm. Ang ginawa ho nung nakaputi na yan, sir, yung matandang nakaputi na yan, umikot po siya, sir, sa harapan ng tricycle. Inangat niya ho yung tricycle, sir. Lalo, Habang nandoon yung Opo, oh, sir. Na. Lalo pong nag-iyakan ng mga anak ko, sir. Ah, kaya pala nag-iyakan yung mga bata? Opo, oh, sa sobrang takot, sir, nila. Dahil inangat po nung matandang yan yung tricycle, sir. Alin dyan? Alin dyan yung... Yung nakaputi na yan, sir. Yung sumuntok pa sa akin, ano sir. Paki-close up yung uh, nag-angat ng tricycle? Yan, Bakit yan. natin tatakpan yung mga mukha ng mga yan? Huwag natin takpan. Okay. Siya po, siya po. Paki-zoom, paki-zoom nga. Yung matandang yan, sir. Sige, paki-zoom yung nakashort uh, ng... Pwede pa ba? ng camouflage at naka-t-shirt na puti. Gusto ko ma-flash yung mukha ng mga ito para makita ng mga netizen. Kasi sa ngayon, nagtatago na po mga ito. Alright, sige Opo, po. Sir, so, po no? inuga-uga niya yung tricycle, Opo, inangat, inangat niya. Po. Tapos, so, nandun yung mga anak niyo? Opo, nag-iyakan so, na po, sir. So, ano ginawa ng mga anak niyo? Nag-iyakan nag po, nagsigaw. Ang tama po, yung bunso ko, sir. Manong, tama na po. Tama. Nagmamakawa? Nagmamakawa pa po sila, sir. Tapos, daakma po ang asawa ko, sir. Mm. Akma po asawa ko, sir, na... Susuntukin siya sana niya yan kasi sa galit yung inangat yung tricycle. Ang ginawa ko pa... Self-defense ang tawag nun kasi Opo. yung anak ninyo ay eh, may ipit Opo, inangat niya. malalaglag. Tapos so susuntukin niya sana itong nag-aangat. Tapos ang ginawa ko po, hinawakan ko po dito yung asawa ko sa damit. Sabi ko, pawag na, tara na. Kasi mga anak mo nang, nanginginig na. Sabi okay. niya, sabi niya, o sige, tara, sakay. Pag sabi niya, sakay, sakay po ako. Hmm. Tapos inikot niya na po yung tricycle kasi po aalis na po dapat ayan, kami. Ayan po yung muka nitong uh, lalaking nag-angat ng tricycle na 
uh, ikinatroma nung uh, mga sakay ng mga bata, ang minor de edad. Opo. Okay. Tapos po nun, oh, sir. O, bakit nawala ulit? Yan. Alright. Tapos po nun, sir, sabi ko pa, tara na. Sabi niya, sakay na. Sige, pagsakay ko, sir, inikot niya na yung tricycle kasi aas aalis na lang sana kami, sir. Tapos ngayon, sir, yung matanda pa rin na yan, sir. Pag ikot po ng asawa ko ng tricycle, sinuntok niya po ng dalawang beses sa likod ng asawa ko. Okay. Doon na po bumaba ang asawa ko at binawian ho siya ng suntok. Nung po tumumba siya, lumapit ho yung isang lalaking nakapula yung long hair at tapos nagbabaan na rin po yung mga nasa ban. Ah, so pinagtulungan na siya Pinagtulung -tulungan doon? Pinagtulungan na po sila. Ngayon po, hindi na po makalaban ang asawa ko noon. Ang ginawa niya yung upuan niya sa tricycle na pang-apatan. Okay. Hinawa ka niya para ihampas niya. Hindi niya na ano, nahawakan ho ng mga suspects. Sa ulo okay. niya po hinampas. Sino naman itong? Uh, yan po yung driver, sir. Alright. Yan ba yung nakisuntok din? Opo, sir. Okay. Lahat po yan. Mga yan, sir. Lima ho yan, sir. Lima yan. Yang kuha ko ng video na yan, sir. Patapos na ho yan. Suntukan nila yan. Ang haba ng suntukan okay, na yan. Okay. Paano naawat yung gulo? Tumakas Nakit, lang sila? Nakita po ako ng matanda na yan. Yung nakaputi na. Nagbibideo ako. Ang ginawa niya ho, sir. Kung papansin niyo yung video, humarap siya sa akin. Sinuntok ho ako niyan, sir. Pati ikaw, sinuntok? Oo. Hindi niya ho ako naabot nagtilian ng mga tao dyan, sir, no sinuntok niya ako. Ang ginawa niya, hindi niya ako naabot, sinipa niya ako ng dalawang beses. Ang tumama, isang beses, meron pa akong pasa dito. Teka muna, wala man lang mga sa mga nanonood na umawat? Wala, sir. Wala bang barangay tarot na dumating? Kasi medyo mahaba-habang insidente. Mga ilang segundo ba yun? Minuto? Minuto, sir. Walang dumating na tanod? Wala po. Walang mga bystander na sumaway, sumaway at... Wala, sir. Inawat sila? Wala? Wala. Wala po. Okay. Tapos po... So, paano ko na into yung gulo? Nakita po kasi nila ako nagbibideo na ako, sir. Ah, so na makita nila na binibideohan mo sila... Doon lang sila medyo... Tapos dumating na po yung naka-shades dyan siya, naka-black, at saka yung isa pang naka-green tricycle driver yun. Okay. Yun po inaawat nila kaso hindi po talaga nagpaawat. Ah, yun yung tumulong? Opo. Yung okay. kaso huli na po sila dumating, bubog na yung asawa ko. Hinimatay pa po yung asawa ko, sir. Okay. Hinimatay sa suntok nila, nagkaroon ng ulirat sa suntok din ho nila. Okay. Doon nga sa video, eh, tumba yung uh, mister ninyo. Opo. Dahil maraming tama ng suntok. Opo. Alright. Ah... Uh, Nagsisigaw kayo doon Mahigi sa video. Tulong, sir. Habang humingi kayo ng tulong, nagsisigaw kayo. Nanonood lang yung karamihan. Nanunood Wala lang. man lang umawat. Pero sabi niyo may umawat ng mga tricycle Opo. driver Kaso, yung nakasalamin, na pero sir. late na. Late na sir. Gulpi na yung asawa ko niyan, sir. Grugi na siya niyan sa bugbog, sir. Okay. M meron mga pangalan dito. Larry Timbang, Rehinan Timbang, Jonathan Timbang, Mod Medelon Timbang, alias Panchan. Ito yung mga nambugbog. Saan ang galing itong mga pangalang ito? Ano po yan, sir? Nung rumispondi po yung pulis, okay. ang asawa, daw, dalawa ho sa asawa ang nandun sa pakwanan. Dalawa sa asawa sino? Asawa naman ito? Oo, oh, asawa nung... Kung hindi ako nagkakamali yung long hair na nakapula at saka isa pang nakapulang matanda. Okay. Tapos po, dun po nakuha ng pulis yung mga pangalan na yan. Mula sa mga asawa? Opo. Nakikipag... Ikinanta nila yung asawa nila mismo? Opo. Tapos tinanong po ng pulis kung nasaan sila ang sabi ho ng asawa, hindi na ho nila alam. So, ibig sabihin, yung mga asawa hindi umalis sa pinangyari ng insidente, nakatayo lang doon? Oo, oh, kasi may negosyo pulis. po sila ng pakwanan. Ah, okay. So, meron sila negosyo doon. Kaya pala sila pumaraan ng double parking dahil hindi may business sila doon. Hindi po doon mismo sa, pangyaya, sa lugar na yan. Oh, pero malapit-lapit doon? Medyo po. Oh, okay. Opo. So, sila na napagtanungan ng mga pulis at sila nagbigay ng pangalan ng kanila mga mister na involved. Opo. Okay. Pero hindi po daw nila alam kung nasaan at hindi daw nila makontak ang mga taong... Sinong police yung dumating? Si SP014 nang po. Jimmy po. Nang Tai Tai Police Station. Opo. So nag-investiga-investiga siya. Opo. So matapos siyang mag-investiga, anong ginawa niya? Ayun po, inimbitahan niya rin po yan, yung asawa at saka yung pamangkin. Okay. Kasi may, may isa pa po dyan, hindi lang po siya nakuha sa video, pamangkin ho nila yun. Okay. Nung bago pa ho nagsusuntukan, inawat niya na ho yan, nagsasagutang pa lang. Kasi po kilala niya na yung asawa ko, gawa ng matagal na siya nagtitinda dyan sa pakwala na yan. Kilala niya yung asawa kasi driver ho yun, ng tricycle. Okay. Ngayon nakiusap siya na idaan ka mo sa magandang usapan, sabi okay. niya. Kasi kilala ko yan si kuya, yung tricycle driver na yan. Sabi niya ganun. Okay. Ngayon, hindi ho nakinig yung mga tsuhin niya. Nung hindi ho makinig at nagsusuntukan na, umakit na ho siya uli sa van. Nasaan na si Mister? Sa bahay po, sir. Kasama mga anak ko, sir. Okay. Nagamot na ho ba siya? Umiinom po siya ng gamot ngayon, sir. Okay. Ang ano na lang naiwan sa kanya sa mga black eye. Sino nagdala sa kanya sa pagamutan? Yung biyanan ko ho. Kasi nung time na yun, pumunta na po ako para magpa-black. Kayo ho ba nagpagamot na rin? Opo, meron na po. Okay. Yung dalaw niyo pong anak, Ayun na pasulit niyo na rin ho. Ayun ang problema ko, sir. Wala akong medical ng mga bata. Okay, sige ho. Tutulungan po namin kayo pagdating sa pagpapagamot doon sa mga bata. Um, 
wala pa hong naisang pangkaso laban dito sa mga tinimbang pero kulang. Ha? Itong timbang family. Um, hindi pa ho kayo nakapag-reklamo rin sa LTO? Hindi pa po. So, pero ayon po dun sa sa kay SPO po na may na ano na po alam na po nila kung nasaan yung yung ban yung ano Meron na sila information. May information na po. Okay. Po may mga kausap pa tayo? Okay, sige. Um uh, kinokontak pa po namin itong si SP1 Jimmy Fonang para kukuha tayo ng update kung ano na po ang nagawa niya bilang investigador uh, sa kaso at uh, sinusubukan po natin tawagan ng LTO. Ang gagawin po namin dito Uh, sisiguraduhin na ang kaso ay agad-agad maisampa laban dito sa mga nambugbog sa mister ni Ma'am Rosita Magisa sa inyo ano po. At the same time ay para naman po yung driver nitong uh, van ay matanggalan po ng lisensya. Mga lasing po yan sila, sir. Ah, mga nakainom? Naamoy niyo po? Opo. Kasi po maawat ako eh. Okay. Nandun po sila face to face yun, sir. Kaya amoy na amoy ko yung alak, sir. At saka, okay. sir, yung pamangkin nila na kinuhaan ni sir Ponang ng statement, aminadorihin mo siya na ng mga nakainom sila noong araw na yun. Okay. So, sabi nyo, nandoon yung kanila mga misis. Opo. Wala man lang sa mga asawa nitong mga tinimbang na kulang, ngunit kulang, wala man lang nag-awat ng mga asawa na... Wala po sila dun, sir. Bali... Sweetheart, darling, tama na. Wala. Wala po, sir. Kasi po, yung talipapa na yan, sir, malay... medyo malayo po yan doon sa... Tindahan nila, sir. Okay. Malayo-layo yan, sir. Kaya hindi ho nila alam yung pangyayari na yan. Okay. Sige. Um, meron ng poner? Sige, kakausapin natin yung ating PNP para alamin natin kung ano na nagawa nila. Yung pong sa inyong concern tungkol sa pagpapamedical sa inyong mga anak, sagot ko na po yun. Ako na ang bahala. Uh, wala pa? Sige. Babalikan po natin ah... Uh, mamaya ng konte ang ating PNP uh, para kunan din sila ng update kung ano nang nangyari sa kaso. Okay? Mamaya-maya lamang po. For the meantime, nasa linya ng telepono po si Kagawad Lito Cruz ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Magandang tanghali po, Kagawad Lito. Uh, magandang tanghali po, sir. Alam niyo na po ang dahilan kung ba't po kami napatawag. Ano po, sir? Uh, Opo. Okay, no March 27, nasaan po yung inyong mga tanod? Ay, nandito po. Nandiyan. 24-7 po yung ating mga brigada, sir. Very good, very good. 24-7. Okay. So, nung nagkaroon po ng bugbugan sa Talipapa, okay. nasaan po yung 24-7 na sinasabi po ninyo ng mga tanod ninyo? Nakaresponde naka po kasi may blatter po dito. Eh. Nakaresponde. Ang ibig ko sabihin, dapat, sir, habang nangyayari yung bugbugan, nandun po sila para umawat. Meaning, sana pagalagala sila dyan sa lugar na yan, especially that is a telepapa. Meaning, okay. maraming taong pupunta dyan. That's a public place. Yan dapat ang tinatambayan ng inyong 24-7 na tanod na sinasabi po ninyo. Hindi po, sir, ganito po. Yung aming pong brigada dito sa Barangay Central, 24-7 po yan. Ano po? Okay. Ngayon, doon po sa pinangyarihan, meron po naman kaming Purok Chairman po doon. Oh, nasaan si Purok Yal? Eh, hindi, hindi po natin alam. Dapat makausap po namin kung hmm. meron siyang tanod nung oras na yun doon. Eh, di sibakin po dapat yan kung ganun. Kasi Pero sir, po yung ating brigada, nakaresponde po yan dahil meron pong blatter dito eh. Nakaresponde hindi sir eh. Ang rumisponde sir, tricycle driver din eh. Sabi po ng misis na yun po yung umawat. Kung hindi dahil po doon sa isang tricycle driver na umawat, dalawa na tricycle hmm. driver na umawat, eh pati yung mga bata sana bugbog din dahil... Mga lasing daw ito, pati yung tricycle, gustong itaob at nandun po sa kayo yung dalawang bata, dalawang paslit. Eh, paano ho sila nakapag-blatter ho dito kung hindi ho nakaresponde yung aming mga brigada Of course, dito? nakaresponde pero tapos na po yung gulo, nakatakas na po yung mga salarin at nabugbog na po ang pobreng tricycle driver. Uh, Nagets nyo po? Kasi sabi nyo po 24-7. Opo. So, ang gusto ko po sanang nangyari dyan... Nandoon po yung inyong tanod. Nung mangyari yung bugbugan, sila po ang mga umawat para hindi na po nabugbog pa ng husto si pobre yung tricycle driver at para nang sa gayon yung pong mga nanununtok uh, doon sa tricycle driver na nahuli. Di ba? At yung mga bata po, hindi na po sana na nagkatroma ng husto. Eh, ganito po, sir. Dapat makausap po namin yung aming purok chairman doon kung... Mm -hmm. Kasi 
Unang-una, may okasyon po niyan. Eh. Hindi po rin namin. Pero dito po ano sa... Ano po yung okasyon, sir? Hindi po ba? Nagmahal na araw po tayo. Okay. So ano ngayon po kung mahal na araw? Anong, anong pinagkaiba ng mahal na araw sa paggagawa po ng inyong mga tarot ng kanilang trabaho? Eh, hindi po natin alam, sir. Kailangan makausap po natin yung puro chairman po doon eh, para malaan po natin kung ano paliwanag po niya. Eh. Okay. Sige po, pakiimbestigahan po. And next time, sir, hmm. mahal na araw man o hindi, may okasyon man o wala, dapat po sa mga public places tulad po ng Talipapa, okay, palengke, parke, mall, nandyan po ang inyong mga tanod. Opo. Naka-standby at may mga radyo po yan na in case na hindi nila kaya pang awatin yung mga kaguluhan, radyo po sila sa ating PNP. Tama Opo. po ba ako o tama, sir? Opo, Opo. tama po, tama po. Okay. Atin po ang iimbestigahan po, tatanungin po natin yung Purok Chairman. Sige po. Okay. At tanggalin niyo na po yung si Purok Chairman. Mukhang okay po. Uh, inutil po ata. Kagawat, okay. salamat po sa time na binigay salamat niyo sa amin. Salamat po. Salamat. Okay. Sige po. Uh, yung polis po, ma'am, mukhang uh, nag, nag operate daw po. Hindi ko alam kung anong ino-operate nila. Ang akin pong pangako sa inyo, nasabi ko na po, okay. wag ko kayo mag-alala doon sa pagpapagamot sa inyong mga anak. At ano man pong klaseng tulong ang nanaisin po ninyo, ibibigay po namin. Okay. Ang akin lang po sana, wag ko sana kayo papaareglo. Dahil sinisiguro ko po sa inyo, sa ngayon po, itong mga nambogbog, naihinap po ito sa kanilang mga salawal. Hahanap po ito ng tulay para kayo po ikausapin, kausapin, magmamakaawa, upang makipag-areglo sa kanila. Mag-offer po yan ng kung ano-anong klaseng pangako para kayo po'y umatras. Dahil mabigat po na kaso itong ginawa nila. As a matter of fact, yung po nalang uh, ginawa nila sa mga bata, mabigat na kaso po yung child abuse. Hindi po gusto ko, sir. Hindi ba? Hindi po gusto ko. Okay. Nasa linya ng telepono si Director Albert Ocon, Acting Provincial Director ng Rizal PNP. Colonel Ocon, magandang tanghali po, sir. Uh, magandang uh, tanghali, tanghali po sa inyo, sir. Colonel, hindi po namin makontak-kontak itong mga Taytay Police. Uh, kayo na lang po ang tinawagan namin. Uh, nais po sana namin, sir, uh, humingi ng update tungkol din sa nangyaring bugbuga na kung saan isang tricycle driver po ay eh, bugbog sarado at yung uh, mga anak po nila ay natotroma na po o natroma dahil po sa insidente. Sir, uh, okay. bakit hindi pa rin po na-file yung kaso? Uh, sir, ah... Uh, uh, wala po sa akin yung detalye po niyan pero kung uh, bibigyan niyo po ako ng referral na uh, agad ko pong uh, bibigay doon sa aming tipo polis sa Taytay para po maksyonan po yung concern po na ito sir. Sige po. Ganito na lang po sasamahan po namin itong mga biktima sa inyo pong tanggapan at ipatatawag niyo po si Chief of Police maging po itong mga investigador upang magkaroon po ng mabilis ang aksyon. Sa ngayon po mukhang Ayaw po atang umaksyon ng mga pulis sa Taytay. I don't know the reason why. Nung tinatawagan po namin, eh marami po mga palusot. Kesyo na sa operation, kesyo na sa krami, kesyo, 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 ang daming kesyo. Ito po'y kailangan ma-aksyon na agad natin, sir. So, Colonel, okay. darating po kami dyan. Ano po? Sige po, sir. Uh, Pakitulong na lang po sa mga katamahan niyo po. Sige po. Colonel, sobrang thank you, Colonel. Ha? Maraming salamat din po. Thank you po. Okay. Uh, Ma'am, um, ito pong topic na ito, kapos tayo sa oras, iakit po natin sa wanted sa radyo para matawagan po natin yung mga dapat pantawagan. And ma-identify nyo ho ba? Okay. May tuturo nyo yung mukha nito mga okay. sospek kung sakali na po magkaroon ng confrontation. Pwede ba po the last time, direct, paki-focus yung mukha nito mga salarin? Ayan po. Ayan yung driver. Okay? Kasi sa ngayon po, nagtatago ng mga ito. Right. Kung sino pa man po nakakilala sa mga ito at kung alam nyo po ang kinaroonan nila, Pakibigay lang po ng alam sa ating kapulisan para sila po ay maimbitahan sa ating uh, police station upang magpaliwanag at masampanan ng kaso. Ayan po, yan po yung mga pagmumuka nila. Pagmastang po mabuti, ito po yung driver, yung naka-green. Alright? And then saan yung, yung puti? Yan po, paki-zoom paki yung mukha nito. Ito raw po yung gigil na gigil. Sa, yan po nag-trigger ng gulo. Ito raw nag-trigger ng gulo at ito raw po yung gustong magtaob sa tricycle na kung saan nandoon po yung dalawang kawawang paslit na mangyak-nyak, nagmamakaawa. At yan din po ang sumipa sa misis ng biktima. Sumagot na. Sige. Nandiyan na ba si investigador? Ayan, pagmas na po na mabuti yung... Sir, lima yan, sir. 
lima. Okay, nasa linyang telepono si SP1 Jimmy Ponang ng Taytay Police Station. SP1 Ponang, Sir, magandang tanghali, Sir. Sir Jimmy, magandang tanghali po. Okay, Sir, ano na pong update dito sa kaso ng pambubugbog nitong timbang uh, family sa pobreng tricycle driver? Hindi lang po. Ano po? Uh, for filing po, sir. For filing, natay ko na lang ang medical certificate ng, ng mga complainant, sir. Wala pa kasi, hindi pa dinadala. Okay, hindi nyo pa nadala medical certificate? Opo. Ah, okay. So, inihintay nyo lang pa yung medical certificate, pero identified yes, na po itong mga suspect, tama, sir? Identified po, identified. Nagipagtulungan ko siya mga kamag-anak, sir. Sila po ang nagbigay ng mga pangalan po niyan. Ah, very good, very good kung ganun. Opo. Okay, yung pong uh, sasakyan, Pwede ba natin ma-impound yun, sir? Kasi uh, kasama po yan sa gagamitin ebidensya dahil magamat, maganap ang krimen. Yan po ang gamit-gamit nila. Nakakon lang yun po, sir. Naka, nung mangyari ka din yun, sir, sa nakatigil naman sila parehas. Parang hindi naman nagamit actually siya sa insidente. Hindi naman kuhan. Parang nagtalo lang sila dahil sa double parking. Kaya, hindi, hindi, sir. Eh. Na, nagamit, sir. Eh, kasi... Nung mangyari pong insidente, yung sasakyan na yan ang humaharurot at uh, sinakyan nitong mga sospek na para eh, makatakas. At dagdag pa dyan, sir, at tinawagan nyo na po ba ang LTO? Uh, papalo sir. Papalo po sa LTO. Para mag-file po ng kaso laban sa driver nang sa gayon siya po'y matanggalan ng lisensya. Kung hindi nyo po nagawa yun, sige, maski kami na lamang. Okay. Pero alam niyo ba kung saan nakatira ang mga ito, itong mga sospek, sir? At alam niyo ba mga trabaho nila? Ano pong trabaho nitong si Larry Timbang, Rehinan Timbang, Jonathan Timbang, Med Midelon Timbang? Mga nagtitinda ng pakwan, sir. Nagtitinda po ng pakwan. Okay. Ay, si Pakto yun, sir. Ano pa? Opo, sir. Tindero ng mga pakwan. Opo, sir. Okay. Kung tindero ng mga pakwan, eh bakit meron silang ban? Hindi kaya... Ay... Hindi sir yung kanya ta yung Jonathan na drive yung Jonathan ang driver ng van dumayo lang ya sir pinuntahan yung mga kanya mga pinsan niya Aha. so nagkataon po na ganun Etong si Jonathan Timbang yung driver ano pong trabaho nito Sir Jonathan Yabres po yan sir eh, Yabres po yan Ah sir si Jonathan po hindi raw Timbang Yabres po Yabres Hindi po Timbang Ano pong trabaho na tanong niyo ba sa mga kamag-anak Sir? Sir? Natanong niyo ba kung sa mga witness, sa mga kamag-anak, kung anong trabaho ni Jonathan Timbang? Yan po yung driver? Ay, driver po, bali siya yung driver ng van. Kaya nga po, bukod sa driver siya ng van, ano po yung kanyang trabaho? Eh, yun lang, yun po sir, parang driver lang po talaga sir na ibigay. Hindi nga sir, sorry sir ha, pangangaralan kita. Hindi ho kayo ate masyado magaling mag-imbestiga. Andun na rin lang ho kayo doon sa in-interviewhan yung mga uh, willing magbigay ng impormasyon. Ang unang ginagawa nyo, kunin yung pangalan, edad, trabaho. Di po ba? Ano ang trabaho ni Yabres? Gusto ho namin malaman para kung sakali man po ito nagtatago, di pwede po namin kami po yung makatulong, puntahan po yung trabaho niya at doon siya hanapin para sabihin na siya ay kailangan mag-report kay SP1 Jimmy Four na magbigay ng salaysay. Di po ba? Kung gusto niya. Tama, sir? Hindi po, sir. Oh, hindi mo kinuha yon yung kung trabaho ng mga ito? Yan lang po ang binigay nila, sir. Yung kamag-anak. Driver lang. Driver lang. Apo, sir. At yung iba ay mga tindero ng pakwan. Sige, sige. So, sir, pagdating po namin dyan, kasama na po yung medical certificate, at nakausap na rin po namin ang inyong PD, ano po? At makikitulungan Apo, din si PD, agad-agad isasampan niyo po yung kaso. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Wala ho ba mga connection itong mga taong ito? Wala sa naman, sir. Wala po. Hindi ho ba sila konektado sa mga ponsyo pilatong politiko, makapangiri ang tao, ma-influence ang tao dyan sa lugar? Wala naman po, sir. Wala po. Para at least alam namin kung anong klaseng aksyon ang gagawin namin, Paano namin lalabanan ang pang-abuso ng mga abusado ito? Wala, sir, ha? Wala po, sir. Wala. Sige po. Sige po. Sa salamat po, SPE1, ha? Sige po, sir. Sige po. Okay, ma'am. Hinihintay lang pala yung medical certificate. Sige. Sasamahan po namin yan, kakayo, at sabit po natin yan. Hindi po kay SPE1 po nang kung hindi doon tayo pupunta sa provincial director.
at patatawag itong si SPO 1 po nang doon, doon tayo magsampa ng kaso para mabilis ang pag-usad. Okay? Si Mayor ninyo, tinawagan nyo ba? Tumiki ng tulong? Galing na po kami kapo. Galing kay kay Mayor? Apo, Anong sabi ni Mayor? Ano po, binigyan po kami ng financial, tapos sabi niya po nangako siya kung ano pong kailangan namin sa kaso, tutulong po siya. Good. Kaya ako natanong yan, kasi si Mayor bilang tatay ng bayan at politiko yan, para kung sakali mang may makikialam ng mga makapangirihang tao, mga impluensyang tao, andyan si Mayor upang sumangga. Ang ano po kasi niyan, sir, naging holiday, sarado po ang munisipyo. Kaya po nung pagdating po ng lunes, umaga-umaga pa lang, may tumawag na po sa akin na tauhan niya. Pinapupunta po kami pamilya doon. Kaya okay, so in fairness kay Mayor pala, Opo, eh umaksyon din. Opo. Okay. Ano ba pangalan ng Mayor niyo? Mayor George Jorik Gakula. Marami po salamat, Mayor. Na okay. Kasi po, natulungan niyo po kami. Maraming okay. maraming po salamat, Mayor. Good job, Mayor. Good job.